ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ ശരിയായ പേര് ഇനിഗോ ലോപ്പസ് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്പെയിനിലെ അസ്പേഷ്യ പ്രവിശ്യയിൽ ലയോള എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പതിമൂന്ന് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു ഇനിഗോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു ഒരു കൊല്ലപ്പണിക്കാരന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന മരിയ ദേകാരൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇനിഗോ വളർന്നത് ലയോള എന്ന പേര് അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ഇനിഗോയുടേത് ഒരു പ്രഭു കുടുംബമായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവൻ വളർന്നു വന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തണമെന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ നേതാവാകണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്പെയിനിന്റെ ഒരു പടയാളിയായി ഇക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇഗ്നേഷ്യസ് എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവരെ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ കാലുകൂത്താൻ സമ്മതിക്കരുത് നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലേ അതെ മരണം വരെ നമ്മൾ പോരാടും ഇഗ്നേഷ്യസ് സ്പെയിനിനു വേണ്ടി പല യുദ്ധങ്ങളും ജയിച്ചു പക്ഷേ ഫ്രഞ്ചുകാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാരകമായ മുറിവേറ്റു പ്രഭോ പ്രഭോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എഴുന്നേൽക്കൂ സഹായിക്കണേ ആരെങ്കിലും വേഗം വരണേ ഇഗ്നേഷ്യസിനേറ്റ പരിക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായിരുന്നു ആ പീരങ്കിയുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ തകർത്തു കളഞ്ഞു മാംസം തുളച്ച് എല്ലുകൾ പുറത്തു വന്നു പക്ഷേ ഇഗ്നേഷ്യസ് ധീരനായിരുന്നു വേദനാജനകമായ ആ യാത്രയിലും ഇഗ്നേഷ്യസ് ധൈര്യം അവലംബിച്ചു ഇഗ്നേഷ്യസ് കണ്ണു തുറക്കൂ ഇഗ്നേഷ്യസ് എഴുന്നേൽക്കൂ അത് കൊള്ളാം എന്ത് തോന്നുന്നു എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു തന്നെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ കാലിന് മുട്ടിന് താഴെയായി ഒരു എല്ലൊടിഞ്ഞത് കൃത്യമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കാലിൽ ഒരു മൊഴിയുള്ളത് പോലെ കാണപ്പെടും എനിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ നിന്റെ ഈ കാലിന് കുറച്ച് നീളം കുറവായേക്കാം അതുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മുടന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓ എന്റെ ദൈവമേ വിഷമിക്കാതെ ഇഗ്നേഷ്യസ് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ഒരത്ഭുതമാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇഗ്നേഷ്യസ് താങ്കൾ ചോദിച്ചതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് സാരമില്ല ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് വളരെ നന്ദി സോദരി സിസ്റ്റർ ഇഗ്നേഷ്യസിന് കൊടുത്തത് രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അടുത്തത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിത കഥകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അക്കാലത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളുമായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ ജീവിതത്തെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കാനിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അത് ഓ ഇത് ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു ഇഗ്നേഷ്യസ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചു തുടങ്ങി ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതം ഇഗ്നേഷ്യസിനെ ആകർഷിച്ചു എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ നേടിയത് ഇവരൊക്കെ ഭൂമിയിലായിരുന്ന കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് എത്രയോ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വസന്തകാലമായപ്പോഴേക്കും ഇഗ്നേഷ്യസ് നടന്നു തുടങ്ങി അല്ലയോ സഹോദര എന്നെയാണോ താങ്കൾക്ക് എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ദയവായി സ്വീകരിക്കുമോ തീർച്ചയായും ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം എടുത്തോളൂ ഇപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും താങ്കളുടേതാണ് അങ്ങേക്കും നന്ദി അനന്തരം ഇഗ്നേഷ്യസ് ഒരു ബെനഡിക്ടേൻ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് തന്റെ വാളും രക്ഷാകവചവും അഴിച്ചു വെച്ചു ദൈവമേ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് ഇവ മാത്രമാണ് ഇന്നു മുതൽ ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായിരിക്കും നേരായ വഴി കാണിച്ചു തന്നതിന് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനായി പിക്ഷയെടുത്തു ഇഗ്നേഷ്യസ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുഹയിലാണ് കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിച്ചത് പിക്ഷയെടുക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യുകയോ അല്ലാത്തപ്പോൾ ആ ഗുഹയിലെ ഏകാന്തതയിൽ 
ആധ്യാത്മിക അഭ്യാസങ്ങളിൽ വളരുവാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്കൂറിലധികം ഇങ്ങനെ ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചു ഈ ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും തന്നെ തന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇഗ്നീഷ്യസിന് ഒരു വൈദികനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിനാവശ്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അന്ന് ബലിയർപ്പണം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരുന്നു ഇഗ്നേഷ്യസിനാവട്ടെ ലാറ്റിൻ ഒട്ടും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തടസ്സമല്ലോ ഇഗ്നേഷ്യസ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ലാറ്റിൻ പഠിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പാരീസ് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള സെന്റ് ബാർബ് കോളേജിൽ ചേർന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ച രണ്ടുപേരെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഈശോ സഭ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവരും ഇഗ്നേഷ്യസിനെ സഹായിച്ചു പാരീസ് സർവകലാശാലയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പീറ്റർ ഫാബറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഫ്രാൻസിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സാവോയ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു പീറ്റർ ഫാബർ വന്നത് അത് ഫ്രാൻസിസ് ആയിരിക്കും എന്റെ സഹവാസി എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇഗ്നീഷ്യസിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇഗ്നേഷ്യസ് എനിക്കിന്ന് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് അതെന്താണ് പറയൂ സുഹൃത്തെ പഠനശേഷം ഒരു വൈദികനായി തീരാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് അത് കൊള്ളാമല്ലോ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു പീറ്ററിന്റെ ആഗ്രഹത്തോട് ഫ്രാൻസിസിന്റെ പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോൾ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് താങ്കൾക്കും ഒരു വൈദികനാകാൻ എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ട് പീറ്റർ താങ്കളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താങ്കളും ഒരു ആധ്യാത്മിക മനുഷ്യൻ തന്നെ താങ്കളുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ഇഗ്നേഷ്യസ് പക്ഷേ ഞാനൊരു സർവകലാശാല അധ്യാപകനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുവഴി എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളവും കിട്ടുമല്ലോ നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചാൽ എന്തു ഫലമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ ചോദ്യം ഫ്രാൻസിസിനെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു ദിവസങ്ങളോളം ഫ്രാൻസിസ് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ലൗകിക നേട്ടങ്ങളോടുള്ള ഫ്രാൻസിസിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടന്ന ആധ്യാത്മിക പ്രകാശം ഇഗ്നേഷ്യസിന് മനസ്സിലായി താങ്കൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാൻ തയ്യാറാണോ തീർച്ചയായും എന്റെ കൂട്ടുകാര താങ്കൾ എന്നെ പൂർണ്ണമായും നേടിയിരിക്കുന്നു സത്യമായും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും സ്നേഹിത എന്റെ കൂടെ പോരൂ അവരുടെ സൗഹൃദം ഈശോ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു ഇഗ്നേഷ്യസ് ഫ്രാൻസിസ് പിയർ എന്നിവരും മറ്റു അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഈശോ സഭ സ്ഥാപിച്ചു ജസ്യൂട്സ് എന്നാണ് ഇവർ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ ഏഴുപേരും അവരുടെ ജീവിതം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ജോലികൾക്കായി അവരെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു അന്ന് അവർ ബ്രഹ്മചര്യവും ദാരിദ്ര്യവും സ്വീകരിക്കുവാൻ വ്രതമെടുത്തു തുടർന്ന് അവർ ജെറുസലേമിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തി ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ എല്ലാവരും തയ്യാറായി വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈശോ സഭയുടെ വിജയം വളരെ വലുതായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ മരണസമയത്ത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പേർ ഈശോ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അവരിൽ വളരെ പേർ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള സ്ഥാപിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കലാലയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി രാവിലെ അറുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഗ്രിഗറി പതിനഞ്ചാം മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോലയുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു ചെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നും ഔദാര്യമുള്ളവനായിരിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങയെ സേവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ നൽകുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കാനും മുറിവുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ അങ്ങേക്കായി പൊരുതുവാനും വിശ്രമിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുവാനും എന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് നൽകുവാനും എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമാണെന്ന അറിവ് മാത്രമായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കു